What's up guys? Welcome to our channel. It's Miao Jo here. And for today's video, isang pangdagdag kaalaman na naman ang aming ibabahagi sa inyo bilang parte sa aming stock series, Our Investing Journey. Tara! Facebook page para kumuha ng mga related questions regarding sa stock market investing. And it's amazing kasi maraming nag-response at nag-send ng mga questions through private messages. Thank you so much, guys. And by the way, ang sagot namin sa mga tanong nyo ay base lamang sa aming personal experience. Hindi po kami mga experto at mas lalong hindi po ito isang financial advice. So, let's get started na! Umpisahan na natin ang Invis Tanungan with the Chef Ma! Ready ka na sa mga tanong? Oo naman. Okay, pero bago ang lahat, kailangan iba background check mo na ito. <laughs> kasi baka na-scam na din ako kasi isa, isa ako na isa ako sa na-influence mo para mag-invest dito sa stock market. So guys, alamin muna natin kung gaano nakatagal si Chef Mang sa stock market at kung paano niya ito nalaman. So to begin with, sino ba ang nag-introduce sa'yo sa stock market? Sa totoo lang, ang unang-unang nag-influence sa akin sa stock market is yung panganin kong kapatid, si Kuya. Ay, Kuya. Kamusta ka dyan? At, uh, through him, nakilala ko yung mentor namin, si Brother Bo Sanchez. Una, isa namin siyang uh, spiritual mentor sa Catholic community na kung tawagin ay yung The Feast. So, naging... Regular attendee ako doon, and regular servant. Then from then, nagkaroon sila ng advertisement uh, how to get wealthy through the stock market. So nag-attend ako ng seminar. Uh, paid seminar siya. Uh, around, yun? Uh, around 900 or 800 half-day training okay, seminar. At, uh, under siya ng CWL Financial. As investor, masasabi ko na Siguro nasa 5 years or more na rin ako nag-invest. At first, meron akong mutual fund. Doon yung upisang uh, exposure ko sa stock market. And then yun nga, nagkaroon ako ng chance na uh, maka-attend ng seminar ni Brother Bo Sanchez. And after the seminar, nag-sign up ako sa COL Financial. Kasi during that time, kailangan physical mong isang submit yung mga papers. Wala pang online. Wala pang online. Yeah. Doon kami nag-fill up ng form sa mismong seminar. Then sinabit namin. Pero hindi mo naman kailangan ipant agad yung account mo during that time. Anong motivation mo pala sa uh, investing in stock market? Siyempre, nung una, nung nag-start ako, as uh, ang motivation ko is para makapag-retire wealthy. Wow. Tsaka isa pa, gusto kong mag-retire uh, sana ng mas maaga sa usual na retirement age na 60 or 65. Okay. So, bakit stock market at hindi ka nag-invest sa mga property? Kondo, baka. Punta ako sa kondo niya, dala ako food. <laughs> Actually, uh, na-introduce din sa akin yung mga property investing. Pero, hindi talaga yan para sa akin sa ngayon. Uh, dahil, okay. unang-una dapat kasi iisipin nyo yung sustainability ng income nyo. Lalo tayo as OFW na kontrata lang naman ng trabaho natin, di ba? Unless, ano ka dito, yung presidente ka, o dito ka na talaga na natin, ha? Then, okay lang. Pero kung katalad natin, kontrata lang tayo na 
any moment, any time, na pwede kang mawala ng trabaho, pwede kang umuwi, o it, it means yung cash flow ko, hindi sustainable. So, dapat iisipin nyo din yun, na kaya ko bang bayaran yung kondo na inuulugan ko, yung property na inuulugan ko, in case na mawala lang ako ng trabaho. Oo, oh, kasi sa pagkakaalam ko, pag hindi mo nabayaran ng isang buwan na lang ba, may extra po. So, pagkakaalam ko, ganun niya, kapag hindi mo nabayaran yung equity, kasi yun ang unang, yun ang unang binabayaran sa property, pagkatapos mo, ililipat sa pangalan mo, and then, mag-start ka na magbayad sa mismong bahay. Sa stock market kasi, hindi ka mapaforce na bayaran yun. Baka kasi pagka sa property, may pautang mo pa dahil nanghihinayang ka dun sa lote, baka kunin sa iyo ng, ano, ng ano ba tawag ng agent mo. Diba? Eh sa stock market, kung maglagay ako dyan ngayong buwan na to, next month na akong pera, okay lang. Okay lang. Nandun pa din yung pera ko, naka-invest pa din yung pera ko. So, sunod na buwan na lang ako maglalagay pag may kapera ako ulit. So, you can invest at your own terms, at your own time. Tapos, yun ang nagustuhan ko sa investing sa stock market. Tapos pag halimbawa kailangan mo na ng pera sa property, ano, huwag ka mag-appreciate yun, you're free. Oh, totoo yun. Totoo naman na nag-appreciate ang lupa. Yun nga lang, uh, as I'm saying, kasi ito ay ayos lang sa aking personal na preference dahil para sa akin kasi kung kondo, bago maging pera yan, kailangan mo naibenta. So, hindi siya ganun kalipid kagaya ng stock market, which is, ibenta mo lang, magiging cash na siya. So, isa din yun sa mga naging dahilan kung bakit gusto ko. Uh, gusto ko ang stock market compared okay. sa property investment. So, Pero hindi ko sinasabing, wait lang ha, hindi ko sinasabing mali yung stock, yung property investing. Hindi lang ito para sa akin sa ngayon. Prefer ka lang sa stock market. Uh, tsaka hindi yun para sa akin sa ngayon. In the future, kapag kaya ko na siyang uh, bayaran sustainably, uh, kahit wala akong trabaho, bibili at bibili ako ng property. Wow. Ito yung mga nakuha na questions from our Facebook friends. O, hindi pa ba yun yan? Hindi <laughs> <laughs> pa. Kala mo yun na yun. Nakaba ng background check mo. Enough na yun. Contenta na ako. <laughs> So, move on na tayo. Okay. Um, question number one from Mark Vincent. Scam ba daw ang stock market? Ay, hindi. May kaya lang, may mga tao na ginagamit yung stock market para mag-scam. So, sabihin nila, buha sila ng pera sa'yo. Tapos, sabihin nila, bibigyan kita ng high return. Ilalagyan natin sa stock yung pera mo. Tapos, ako mag-invest ng pera mo. Tapos, ibigyan kita ng return na ano, uh, 30% Monthly. per month. Kapala. Sounds familiar. <laughs> <laughs> Parang gano'n, o 10%. Depende sa sasabihin niya. Na-scam ka na ba? <laughs> oh my God. <laughs> Sorry. <laughs> oh, na, na, personally, na-scam ako dahil din sa stock market. Kahit meron akong konting knowledge about stock market, may scam pa din ako. Kasi yeah! ang mga scammer talaga, alam nila kung paano, paano ka ulahin. Yung mga magaganda na lang salita. Talagang, especially gagamitin niya yun, yung weakness mo, para mga buko pa naman sa kaming pera sa'yo. Kaya yung mga, tapos pag nag-promise sila sa'yo na, Ganito, dahil nga meron akong goal noon, yeah. ang goal ko talaga is makapag-retire talaga ng mga ka. So na-convince ko. Okay. So na-convince ako dahil feeling, nung kinumpit ko, aba, sa loob ng dalawang taon, tatlong taon, pwede na ako magbibiro kapag uh, totoo yung sinasabi nito. So busy quick, uh, rich? Getting rich quick. Getting rich quick. Walang mabilis na paraan except pag tumama ka sa loto. <laughs> tumama sa loto, hindi nga nataya. <laughs> okay, so yun nga, ang um, stock market ay hindi siya scam. Question number two, paano ka kumita sa stock market? Ang daming opportunity talaga sa stock market. Una-una, pwede ka maging trader. Kung, o pwede ka 
mag full time trader. Pwede ka din investing lang, yung chill chill lang. Kagaya, kagaya namin, chill chill lang. At uh, pumasa ka sa dividend na binibigay ng Ah, so, trader, investing, at saka yung dividend is pwede sa stock market. Oo, pero meron pang isa yung para naman sa mga tamad na ayaw, <laughs> ayaw talaga harap. <laughs> may pang tamad pala yung stock market, guys. <laughs> may tatanawag na mutual funds. Ah, yung big ones. Hindi naman, maglalagay ka lang ng pera. Tapos, sila na yung, uh, yung fund manager na yung bahal ang bumili ng stock Pero, Legit yun. Hindi. Legit yun. Okay. Thank you. Um, question number three is from Sis Isis. Isis Lane. Oh, uh, okay. Isis. Ang tanong niya is, sa stock market po ba ay one time lang pwedeng mag-invest or monthly? Oh, okay. Ang tanong yan. Hi Isis. Lati kong si Jandy yan. Si Isis. So, to answer your question, kung one time lang, ba naglalagay ng pera sa stock? Depende sa iyo. Pwede yung one time, yung tinatawag natin lump sum investing or pwede rin naman yung every month, yung tinatawag naman natin peso cost average. Parang siya merong pros and cons. Ayun, kailangan mong malaman yung pros and cons bago mo pasukin yung isang investment. Ganun naman talaga. Ang basta-basta kapasok kung hindi mo alam yung pinapasok. Okay, so pwede siya po, pwede siya monthly, pwede siya one Question from Leia Pais. Um, ang stock market po ba ay katulad sa nauso ngayong mga networking? Ah, ako malayong malayo yung difference ng networking at saka ng stock market. So, totoo lang. Parang lahat ng tinatanong nyo, napasok ko na. <laughs> networking, napasok ko na din yung dati. Nung nasa Pilipinas pa ako. Every time, I'm still rooting for something na magbibigay sa akin ng additional income. Dahil nga, isa lang yung goal ko, makapag-detire ng mga dam. So lahat yan, halos, halos napagdaanan ko. Tumasok ko ng networking, pero hindi siya para sa akin kasi ano ko sa rejection eh. Medyo mahina yung love ko sa rejection. Okay, Kaya, so hindi pa rin has a uh, networking system. Hindi, okay. kasi sa networking, kailangan mo ng tao para kumita ka. Sa stock market? Or kailangan mo ng products na yeah. kumita ka. Sa stock market? Sa stock market, hindi. Kailangan mo lang bumili ng stocks, i-hold mo yung stocks, hanggang long term, 5 to 6, 5 to 10 years. Pag trader ka naman, benta mo sa, ibili mo sa mababa, benta mo sa mataas. Kumikita ka naman. Kumikita ka. Hindi sa kagaya ng networking na kailangan mo ng mataas. Kailangan mo ng tao para or kailangan mo nang makabenta ng mga 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 hindi sila magkatulad hindi sila magkatulad so guys, kung ginagawa namin video na to ay kung mag-join man kayo or hindi wala kaming mapapala wala kaming mapapala wala kaming makukuha ka uh, ng one dollar or piso uh, sinishare lang namin talaga yung investing journey namin para sabay-sabay tayo para may kasabay din kami para may kasabay ka pa masaya eh Next question is from Shane Maduba. Paano magsimula at magkano ang pumunan sa stock market? Uh, hi Shane! Sudyante ko din yan. Dati. Uh, Unang-una, kung hindi nyo pa napapanood yung first video namin, nandun yung kung ano bang stock market. Magutunan nyo doon kung ano ang stock market. Tapos yung pangalawang video namin, kung paano mag-open ng broker. Paano mag-open ng brokerage account ay number 3 paano bumili ng stock market doon nabanggit ko na rin to pero para sagutin yung tanong mo sa ngayon uh, sa halagang 1,000 pesos kaya tama 1,000 pesos pwede ka nang mag-open ng brokerage account gamit ang COL Financial just okay. visit colfinancial.com makikita nyo doon yung registration link and then Register kayo for free, and then pag ready na kayo, pero na kayong 1,000 pesos, kunduhan nyo lang, ganun na kabilis mag-invest. Okay, next question from Mary Noll. 
sa mga beginner na limited lang yung pera nila, kayang mag-start ng 5K starter pack, tapos sa susunod, wala na. Paano alagaan yung company or stock na binili ng shares? Parang lahat na nagdadano mga sudyante ko dati ah. <laughs> Shoutout sa inyo. Mary Noll. So, kung wala kang balak dagdagan yung 5,000 times mo in the future, ayan, 5,000 lang talaga yung gusto mong ilagay. I suggest na ilagay mo na lang siya sa uh, ETF or mutual fund or uh, index fund. Ayan, dyan sigurado diversified na yung pera mo. Uh, scatter na yun. Kasi bibili ka ng 5,000 na isang stocks lang. Kaya kapag bumagsak yun, lugi na yung 5,000 mo. Pero kung ilalagay mo siya sa isang uh, accounts, like index fund, nakadiversify yung pera mo. Next, uh, from Marvin Galvez, ano ang pagkakaiba ng stock market at savings account? So, unayin natin yung risk. Sa savings account, low risk yan. Para ka lang naglagay ng pera sa piggy bank. Nag-ipong ka sa piggy bank. Kasi yan, huwag ka lang binibigay ng savings account. Wala pang 1%, di ba? Wala pang 1% sa isang account. Or, baba pa sa top 1, sa 0.5% binibigay ng savings account. Kung hindi ako nagkakamali. But, sa stock market, pinaka-high risk, but pinaka-high yung return when it comes to investment. So, yun ang pagkakaiba. Sa risk. Sa risk. And then, kapag naman sa, sa earnings, syempre, dahil mataas yung potential ng stock market, so it can give you as high as 100% gaya nung pinakita ko sa inyo sa last video ko, na yun, within 3 months lang, kumita ko ng 100% doon sa dalawang stocks na hawa ko. Yun. Tsaka 34% yung Jollibee. Wow! Marangkari talaga mo si Jollibee. So, yun yung pagkakaiba nila, basically, when it comes to interest and risk rate. Next.